Our dear friends, welcome to AZ American English Center. Take your story book. We have come here to the story number 88. Stories taught to you. So the students speak in powerful English. They come here and present themselves. Storytelling is used to change your attitude and behavior for a betterment. And share this is mother's love, inspirational story. Uh, dear folks, uh, the true love, unadulterated love is the mother's love. So, love from your parents, uh, it is something uh, which you cannot doubt at all. So, here is a love from a mother to a son. See here, a little boy came up to his mother in the kitchen one evening while she was fixing supper. One boy came to his mother when she was cooking supper and handed her a piece of paper that he had been writing on. He has been writing on a paper and he has given to his mother. After his mom dried her hands on an apron, she dried her hands on the apron. She read it and this is what it said. The boy has written. What has he written? For cutting the grass in the home, you know, in the lawn. Five dollars, he has mentioned that he needs five dollars for cutting the uh, grass. For cleaning up my room this week, one dollar. So one week I have cleaned my room. So you have to pay me one dollar, mummy. He has written it. And for going to the store for you. So whenever you want me to buy something, I go to the store. So for that uh, 50, I mean point 50, half a dollar. Uh, babysitting my kid brother so while you went shopping so whenever you mother you go for shopping I used to take care of your take care of my kid brother for that babysitting I am charging you uh, 50 years yes, uh, 0.25 0.25 dollar one fourth of a dollar taking out the garbage so taking out the garbage out I am charging you one dollar mother you have to give me for getting a good report card, I study very well. So you have to give me five dollars for that. For cleaning up and wrecking the yard, for cleaning and wrecking up the yard, you have to give me two dollars. So total owed fourteen dollars seventy-five paise. So he says to his mother, "You have to pay me fourteen dollar and seventy-five cents, right?" So this is what the young boy, in excitement, he just wrote all these things to his mother asking give me the money so well his mother looked at him standing there mother was looking at the son and the boy could see the memories flashing through her mind so suddenly she was she was thinking about the past she picked up the pen she took up a pen turned over the paper he had written on so she turned the paper other side and she started writing this is what she wrote what did she write for the nine months i carried you while you were growing inside me so you are growing inside my womb stomach so you are there for nine months i took care of you for that no charge for the all the nights that I have sat up with you the whole night sometimes you used to cry i used to take care of you doctored you and prayed for you for that also no charge for the trying times and all the tears that you have caused through you caused me a lot of pains, you know. Um, so I have to go for sleepless nights. For that also no charge. For all the nights that were filled with the dread, I was frightened sometimes. <coughs> and for the worries, I know where hid. For that also no charge. For the toys, for the food, for the clothes, and even wiping your nose. For that also I am not going to charge you. No charge, son. When you add it up, the cost of my love is no charge so for my cost of my love is no charge but you are charging me an amount when the boy finished reading all those things what his mother had written there were big tears in his eyes so his eyes started welling uh, tears started coming and he looked straight at his mother and said mom i sure do love you now the boy understood yes i shouldn't have uh, written all those things and asked money and uh, he regretted and he said yes mom i love you very much and then he took the pen and in great big letters he wrote paid in full he has written paid in full 
the lesson is you will never know your parents worth till you become a parent till you become a parent you know don't know the worth of a worth of your father and mother till you become a father so be a giver not an acquirer so always be a giver don't try to get especially with your parents there's a lot to give besides money more than money there's a lot of things are there to give that is love the most important because money is the worst way of measuring happiness money is the worst thing to measure happiness right sir say i took you i spent money for you to go for a movie i bought dress and gave you i bought this and that so money is the worst form of measuring happiness so money doesn't count when the uh, when it comes to uh, comes to what when it comes to love right love is something great and happiness something great and here money doesn't come here as a measuring tool this is what this philosophy here is all about story number 989 a heart touching story with the moral and inspiration what is this please take few seconds to read the story it is worth a 24 year boy 24 year old boy almost your age isn't it 24 year old boy seeing out from the train's window so they were traveling with this father in the train whenever he sees out he started shouting dad look the trees are going behind he started shouting look the trees are going behind as the train moves forward what happened the train the trees whatever you see outside it goes back isn't it he started shouting dad smiled and a young couple sitting nearby so opposite the young couple were sitting they looked at the 24 year old man childish behavior with pity means what with they felt uh, sorry why this boy is behaving like this suddenly he again exclaimed what did he say dad look the clouds are running with us he said see clouds are coming with us so the couple couldn't resist and said to the old man they told to the father so why don't you take your son to a good doctor why don't you take your son to a good doctor the old man smiled and said what did he smile and said i did i did take my son to a doctor and we are just coming from the hospital so we are coming from the hospital my son was blind from birth this 24 year boy from the child birth he is blind so he have, they have gone to a doctor eye specialist he has operated and he has just got his eyes today only today he got his eyes so we were discharged we are on the way so first time my son 24 year boy now he is seeing the world outside so here the moral of the story every single person on the planet has a story right totally how many people are there 600 crore people are there in india alone 125 crore people are there in tamil nadu 6 crore people are there in chennai 1 crore 20 lakh people are there so each person has a story don't judge people before you truly know them so before you know them just be the way how they look the dress the how they wear how they behave don't judge them there is a story behind each and every one of them the truth might surprise you the truth might surprise you might shock you and you may st- uh, you, you you may be wondering is this all happening in this world each one has a story your story is not equal to other man's story other man's story you cannot come for a common judgment hope you are able to understand are you clear sir so i request you gentlemen to come and tell the moral of the story uh, of the two stories yes sir good evening uh, this is bhagavati parmal uh, i would like to say something about that mother's love uh, little boy one day a little boy uh, go uh, come to his mother and uh, give uh, give her to a one paper and uh, he written in it uh, some, uh, some money is in it uh, that was uh, he mentioned uh, he, he want money for this uh, for cutting and uh, for baby sitting my kid brother uh, taking out the garbage for so he, he mentioned lot of uh, money in that page uh, then uh, his mother want that uh, mother bought that uh, paper and written uh, okay nanbargalai yes american angular verbal ku varaverkum kadhaigal moolamaga tattvangal 
கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை மேன்மைப்படுத்துகிறோம் கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய குணாதிசயங்களையும் உங்கள் அகத்தாய்வையும் மேன்மைப்படுத்துகிறோம் இந்த கதை எதை சொல்கிறது கதை எண்பத்தெட்டு அன்னையினுடைய அந்த அன்பும் பாசமும் ஈடு இணையற்றது கள்ளங்கபடமற்றது தூய்மையான பாலிலும் தூய்மையானது ஸோ இந்த கதை எதை சொல்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு சிறு பையன் விளையாட்டுத்தனமாக சிறு பையன் ஒரு காகிதத்தை எடுத்து சிலவற்றை எழுதி கொண்டு தன்னுடைய அன்னையாரிடம் வந்து காண்பிக்கிறான் அன்னையார் எடுத்து படிக்கிறார் என்ன படிக்கிறார் அந்த அந்த காகிதத்திலே எழுதியிருக்கிறது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய புல் தரையை வெட்டுவதற்கு ஐந்து டாலர் பணம் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறான் ஒன்று அறையை நான் சுத்தப்படுத்தியதற்கு எனக்கு ஒரு டாலர் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு முறையும் மளிகை கடைக்கு செல்கிற பொழுது அரை டாலர் கொடுக்க வேண்டும் தம்பியை நீங்கள் இல்லாத போ பொழுது பார்க்க பார்ப்பதற்காக கவனிப்பதற்காக நீங்கள் அதில் கால் டாலர் கொடுக்க வேண்டும் அந்த குப்பைகளை எல்லாம் அள்ளுவதற்கு நீங்கள் ஒரு டாலர் கொடுக்க வேண்டும் அந்த என்னும் நான் நன்றாக படித்ததற்காக நீங்கள் ஐந்து டாலர்கள் கொடுக்க வேண்டும் மேலும் அந்த தோட்டத்தை எல்லாம் சுத்தப்படுத்தியதற்காக நீங்கள் ரெண்டு டாலர் கொடுக்க வேண்டும் மொத்தமாக பதினான்கு டாலர் எழுவத்தி அஞ்சு சென்ட் நீங்கள் பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று விளையாட்டுத்தனமாக தன்னை அன்னையிடம் கொடுக்கிறான் அன்னை படிக்கிறார் பார்க்கிறார் பழைய நினைவுகளுக்கு செல்கிறார் அவர் சொல்கிறார் மகனே உன்னை ஒன்பது மாதம் வயிற்றிலே வைத்து உன்னை பேணி வளர்த்தேன் அதற்கு கட்டணம் கிடையாது இரவெல்லாம் உனக்காக தூங்காமல் மருத்துவ சேவை செய்தேன் உனக்காக வேண்டினேன் அதற்கும் எந்த கட்டணமும் கிடையாது ஒவ்வொரு முறையும் பல சோதனைகளை உன்னால் கண்டேன் கண்களில் கண்ணீர் வந்தது அதற்கும் எந்த கட்டணமும் இல்லை சில சமயங்கள் அச்சப்பட்டேன் பயப்படுத்தப்பட்டேன் கவலைப்பட்டேன் உன் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அதற்கும் நான் கட்டணம் கேட்பதில்லை நீ வாங்கிய பொம்மைகள் உனக்கு அளித்த உணவு உனக்கு கொடுத்த துணிமணிகள் உன்னுடைய மூக்கை சிந்தி உன்னுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை அகற்றுவதற்கு அதற்கும் நான் எந்த விதமான கட்டளையும் கட்டணமும் கேட்கவில்லை அதுவும் இலவசம் என்று அன்னையார் சொல்லிவிட்டு அந்த பையனை பார்க்கிறார் அவன் அன்னையை பார்க்கிறான் அவன் கண்களிலே கண்ணீர் வருகிறது அவன் அன்னையிடம் சொல்கிறான் அன்னையே நான் மன்னித்து கொள்ளுங்கள் உங்களை உண்மையாக நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த காகிதத்தை எழு எடுத்து வரவுக்கும் செலவுக்கும் சரி கணக்கு முடிந்து விட்டது என்று சொல்கிறார் இந்த தத்துவம் எதை சொல்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது சந்தோஷத்திற்கு மகிழ்ச்சிக்கு எதற்கும் கட்டணம் கிடையாது அன்பிற்கு கட்டணம் கிடையாது அதன் மூ அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சிக்கு பணத்தால் விலையை நிர்ணயம் பண்ண முடியாது பணம் கொடுத்தால் தான் சந்தோஷம் என்றால் அது உண்மையான சந்தோஷம் கிடையாது தவறாக ஒவ்வொரு விழாக்களுக்கும் பரிசுகளை கொடுக்கிறார்கள் பரிசுகள் மூலமாகத்தான் அவர்கள் சந்தோஷம் கிடைக்கும் என்றால் அது உண்மையான சந்தோஷம் கிடையாது அது ஒரு போலியான சந்தோஷம் கார் கொடுத்தேன் என்றால் தான் பணம் கொடுத்தால் தான் சந்தோஷம் கிடைக்கும் என்றால் அது சந்தோஷமே கிடையாது இதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம் இந்த கதை எண்பத்தி ஒன்பது எதை சொல்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது அறுநூறு கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள் இந்தியாவிலே நூற்றி கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டிலே ஆறு கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள் சென்னையிலே ஒரு கோடி இருபத்தஞ்சு லட்சம் மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு கதை இருக்கிறது ஒரு மனிதனின் கதையைப் போல இன்னொரு மனிதனுடைய கட கதை ஈடாகாது சரியாகாது ஒற்றுமையாக இருக்காது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கதை இருக்கும் ஒருவரை பார்த்தவுடன் ஒருவர் பேசும் விதத்தை வைத்து கொண்டு அவர்களை எடை போடக்கூடாது அவர்களுக்கு பின்னணியிலே ஒரு கதை இருக்கும் ஸோ இந்த கதையின் மூலமாக ஒரு தந்தையாரும் மகனும் இருபத்தி நாலு வயது மகன் தந்தையார் ஒரு அறுபது வயது மனிதர் இரண்டு பேரும் அந்த ரயிலிலே போகிறார்கள் ட்ரெயினிலே போகிறார்கள் புகை வண்டியிலே போகிறார்கள் போகிற பொழுது அங்கே இவர்கள் தா தந்தையாரும் மகனும் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எதிராக ஒரு இளம் ஜோடி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது மகன் ட்ரெயின் போக போக புகை வண்டி போக போக அங்கே மரங்கள் எல்லாம் பின்னாலை போக போக இந்த பையன் கத்துகிறான் என்னவென்று கற்றுகிறான் தந்தையாரே மரங்கள் எல்லாம் பின்னாடி போகிறது என்று அங்கே பக்கத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தவர்கள் அந்த இளம் ஜோடிகள் இந்த பையனை பார்த்து பரிதாபப்பட்டார்கள் மறுபடியும் அந்த பையன் கற்றுகிறான் தந்தையாரே தந்தையாரே மேகங்கள் எல்லாம் நம்முடன் வருகிறது என்று அந்த இளம் ஜோடி அந்த தந்தையாரை பார்த்து பரிதாபப்பட்டு உங்களுடைய மகனை சிறந்த ஒரு நல்ல ஒரு மருத்துவரிடம் கொண்டு சேர்த்து அவனுக்கு வைத்தியம் பாருங்கள் என்று சொல்ல தந்தையார் புன்னகைத்து கொண்டே அவனை இப்பொழுதுதான் ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து அழைத்து கொண்டு வருகிறேன் 
ஏற்கனவே மருத்துவரிடம் சென்றோம் அவன் பிறவியிலே குருடனாக இருந்தான் இருபத்தி நான்கு வயதிலே இப்பொழுதுதான் கண் கிடைத்து அறுவை சிகிச்சை மூலமாக கண்களை பெற்று இப்பொழுது நாங்கள் ஊருக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறோம் உலகத்தை முதல் முதல் பார்க்கிறான் ஆகையால் இந்த சந்தோஷத்திலே அவன் சொல்கிறான் ஆக இதனுடன் இதன் மூலமாக தத்துவத்தை எதை அறிந்து கொள்கிறீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது எந்த மனிதரை பார்க்கிற பொழுது அவருடைய நடை உடை பேச்சு தோரணை அவர்கள் பே அவர்கள் நடந்து கொள்ளும் விதத்தை வைத்து அவர்களை தயவு செய்து எடை போட்டு விடாதீர்கள் அவர்களுக்குள்ள ஒரு கதை இருக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு கதை இருக்கும் ஒவ்வொரு பின்னணி கொண்டு அதன் முக முறையிலே அவன் நடந்து கொண்டிருக்கிறான் ஆக எவரும் ஏற்றவர்களோ எவர்களும் குறைந்தவர்களோ அல்ல உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்று ஒன்றுமே இல்லை அனைவரும் ஒன்றுதான் அவர்களுடைய பின்னணி வேறு பக்கம் வேறு மாதிரியாக இருக்கிறது ஹோப் யூஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஸ்டோரி தேங்க்யூ வெரி ம